time conversion. Ulitin lang natin to kasi meron tayong mali sa previous na video. Pero mayroon tayong dinagdag dito. Paano kung from days to minutes or minutes to day? Now, unahin muna natin yung seconds to minutes. Paano ba i-convert itong 20 seconds? So, kung napanood nyo yung previous na video, yung pag-multiply lang naman ang mali natin doon, so malamang alam nyo na kung paano ito. So, i-multiply natin ito in such a way na makancel natin itong seconds. So, ilagay natin sa denominator. So, yung numerator natin, yun yung i-convert natin from seconds to minute. One minute equals 60 seconds. Remember, lahat ng mga whole number, automatic, meron yung one na denominator. So, ibig sabihin lahat ng mga whole number, dun yan nakamultiply sa numerator. Kasi mag-multiply tayo na merong fraction. So, i-consider natin yung isa na fraction kasi ito yung numerator at meron tayong denominator. So, pwede na tayong mag-cancel. cancel natin itong second sa taas at sa second sa baba. So, ang matitira na lang ay itong minute. 20 times 1 and this is 20. Kopihay na lang si 60 na nasa denominator. Itong 20 over 60 minute, mas simplify natin yan by finding the greatest common factor which is 20. 20 divided by 20, and this is 1. 60 divided by 20, this is 3. So, therefore, ang sagot dito ay 1 third minute. Next, yung minutes to seconds. We have 20 minutes. I-convert natin to seconds. So, kailangan natin i-multiply yan in such a way na makancel out itong minute. So, ang numerator natin ay yung seconds. One minute ay equivalent sa 60 seconds. So, pwede na natin i-cancel itong minute at ang natitira na lang ay itong seconds. So, numerator to numerator, always remember lahat ng whole number, meron yung automatic na one na denominator. Or yung whole number, automatic, doon natin yan i-multiply sa numerator. 20 times 60, ito yung mali natin sa previous na video. 2 times 6, and this is 12. Meron yang dalawang zero, kopyahin natin yan siya. Or 20 times 60, and that is equal to 1,200 seconds. So, ang equivalent dito sa 20 minutes ay 1,200 seconds. Next, minutes to hours. 20 minutes. Itong 20 minutes, i-multiply natin ito in such a way na yung minute ay ma-cancel out natin. So, yung hour, ilagay natin sa taas. 1 hour, equivalent yan sa 60 minutes. So, pwede na natin i-cancel itong minutes at ang natitira na lang ay yung R. Again, yung whole number doon na yan sa numerator natin i-multiply. 20 times 1 and this is 20 kopyahin lang sa 60 na denominator. 20 over 60 R ay kailangan natin yung simplify by finding the greatest common factor which is 20. 20 divided by 20 and that is 1. 60 divided by 20 and this is 3. So, ang sagot dito, itong 20 minutes, ang equivalent nito ay 1 third R. Now, how about kung 20 hours to minutes? So, we have 20 hours. I-multiply natin in such a way na yung hour naman ang i-cancel out natin. So, 1 hour ay equivalent siya sa 60 minutes. So, i-cancel natin yung hour. Ang natitira na lang ay yung minute. 20 times 60. 20. Again, ito yung mali natin sa previous na video. 2 times 6 and this is 12. At kopyahin yung dalawang 
0. In other words, 20 times 60 equals 1,200 minutes. So, ang equivalent dito sa 20 hours ay 1,200 minutes. Next, itong 3 hours today. 3 hours, i-convert natin sa day. So, yung hour, kailangan natin i-cancel out. So, yung day ay nasa numerator. One day ay equivalent yan sa 24 hours. Now, pwede na natin i-cancel out itong hour. So, ang natitira na lang ay itong day. 3 times 1 equals 3. At kopyahin yung 24 sa denominator. Itong 3 over 24 na day, kailangan natin yung simplify by finding the greatest common factor which is 3. Now, 3 divided by 3 and that is 1. 24 divided by 3 and this is 8. So, ang sagot dito ay 1 8 day. Ang 3 hours ay equivalent sa 1 8 day. Now, what about itong 3 days? 3 days, i-convert natin to hours. So, i-multiply natin yan in such a way na i-cancel out natin yung day. So, 1 day ay equivalent yan sa 24 hours. So, pwede na natin i-cancel itong day. Ang natitira na lang dito ay yung R. 3 times 24. And this is 72. So, yung nasa uh, denominator 1 lang din naman yan. Therefore, ito na yung sagot. 72 hours. Now, bago tayo mag-proceed dito sa days to minutes at minutes to day, meron ba kayong napapansin? Ito ay day over hour. Ito naman ay hour over day. Bakit ka mo ganyan yung minumultiply natin? Kasi depende kung alin dyan ang i-cancel out natin. Dito sa una kasi ang kinakancel out natin ay yung hour. Kaya nasa baba yung hour. Basta ang alam, ang importante alamin natin yung basic na one day equivalent yan siya sa 24 hours. Para kung ang Day to hour or hour to day, kung mag-convert uh, tayo, alam natin kung paano tayo mag-multiply kasi gawin natin itong dalawa as fraction. So, balikan natin yung minuto to hour or hour to minutes. Magkabaliktad lang sila depende kung alin dyan ang i-cancel out natin. Kung kailangan natin i-cancel itong minutes to para maging hour, so, yung minutes nasa denominator. Itong R naman, kung i-cancel out natin yan, yung R ay nasa denominator. Basta ang importante, alam natin yung basic na yung 1 hour ay equivalent siya sa 60 minutes. At ito namang si seconds, dapat yung basic na 1 minute ay equivalent yan sa 60 seconds. Para kung mag-convert tayo minute to seconds or seconds to minutes, ito yung gamitin natin. Now, depende kung alin dyan ang i-cancel out natin. Now, dito na tayo sa two days, two days. So, ang days, para makancel yan siya, ilagay natin sa baba. One day ay equivalent yan sa 24 Hours. Now, ngayon, ang nandito kasi minutes. So, doon naman tayo sa hours para makancel yung hour na yan. One hour ay equivalent yan sa 60 minutes. So, pwede na natin i-cancel yung day, i-cancel yung hour. So, ang matitira na lang natin dito ay yung minutes. 2 times 24 times 60. Isa-isahin natin pag-multiply, baka magkamali ulit ako. So, this is 48. Tapos si 48, i-multiply natin ng 60. So, mamaya na yung 0 na yan. Dito muna tayo. This is 48, 24. So, this is 28. Tama ba? Tapos, kopyahin yung 0. So, ang sagot dito ay 2,880. So, 2,880 
minutes ang equivalent dito sa 2 days. Now, since ang 2 days ay equivalent sa 2,880, ibig sabihin lang na itong 2,880 minutes convert to day. So, that means equivalent yan sa 2 days. Pero, syempre, kailangan natin yang i-solve. Ito yung paano mag-convert. So, again, 2,880 minutes. Unang-una, i-cancel out natin yung minute. So, kailangang nasa baba yung minuto na yan. Tapos, yung nasa taas ay yung hour. Kasi, one hour equivalent sa 60 minutes. Now, itong oras naman ay kailangan natin i-cancel out. Kaya, nasa baba yan siya. Tapos, yung day kasi convert natin to day. So, one day ay equivalent siya sa 24 hour. So, pwede na natin i-cancel itong minute, itong hour, pwede na natin i-cancel. So, ang matitira na lang ay yung day. Ito na lang yung matitira. So, ang nasa taas, ang i-multiply natin ay itong 2,880. Multiply mga 1 lang din naman yan. So, 2,880 yung nasa numerator natin. Tapos, yung denominator... 60 times 24, isa-isahin natin yan para hindi tayo magkamali. So, mamaya na yung 0. So, this is 24, 12, 13, 14, kopyahin si 0. So, this is 1,440. 2,880 divided by 1,440 and this is 2 days. Kaya ang sagot dito ay 2 days. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.